。大家好，赵丽颖离婚后，围绕她的假新闻、假消息就一直不绝于耳。到目前为止，爱护她最好的方式就是不信谣、不传谣，不要被人洗脑，不要被骗点击，甚至说看到一些匪夷所思、耸人听闻的标题，就应该尽快的逃离是非，避而远之，因为。不论观看还是点击，都是对假新闻制造者的一种变相的叫好和鼓励，更是对赵丽颖的间接伤害，或者说对洁身自好的赵丽颖的变相不尊重。为什么我会这么说呢？且听我慢慢道来。2018年，赵丽颖的工作室就发布了一则声明，痛斥新浪、头条等媒体平台上各种无中生有、瞎编乱造的谣言和谎言，直指个别居心叵测的自媒体和营销号。恶意消费赵丽颖，肆意捏造、诋毁、中伤和侵犯赵丽颖的名誉权和隐私权。如果您感兴趣，可以在视频的最后一起围观一下某知名造假号精心打造出来的吴亦凡和赵丽颖的梦幻婚姻。这些貌似天马行空的对名人撮合的想象，不是对赵丽颖的祝福，而是对赵丽颖名誉上的二次、三次，甚至于 n 次的伤害。如果评分标准是从一分的最低分到十分的最高分，你又愿意打几分给这种想象力丰富、唯美浪漫的名场面呢？欢迎您在评论区中尽情评分和评论，顺便说点什么并点个赞。您或许不知道，近年来韩国娱乐圈仿佛成了一个吞食希望、凶险无边的黑暗诅咒，不少明星一个接一个的自杀身亡，让人不忍卒睹。不寒而栗。通过相关部门的层层曝光，显示出这些离奇死亡的黑色个案背后，其实就隐藏着大量不为人知的流言蜚语、龌龊谣传，就包括大量只求博人眼球的营销号，以及信谣传谣的键盘侠的身影。所谓人言可畏，百年前那个杀死阮玲玉的鬼影幽灵，也就是他在自己遗书上留下的四个字，依旧。徘徊在当今的娱乐圈，无论在韩国还是在中国，依旧没变。这四个字就是刚刚提到的“人言可畏”这四个字。或许有些粉丝只是单纯的喜欢 idol， 喜欢听到任何关于偶像的信息，无论真假。然而，正正是因为这种没有选择、毫无保留的支持，让不少有心或者黑心的人士有了造假、造谣的机会和温床。就像这段剪辑不错、技术娴熟的婚礼场面一样，其目的或许很简单，或许就是单纯的为了撮合心中的偶像，满足一些人的幻想罢了。然而，实际上造假者却在有意和无意中消费了两个当事人，同时也欺骗了其他的人。因为您想想看，这种人今天可以把明星甲换脸成为婚礼的男主角，那么明天同样也可以把明星乙。换成婚礼的男主角，以此类推的话，同一个无辜的赵丽颖就可以被造谣者、造假者制造出成千上万的丈夫和狗血吸睛的剧情出来。造假的底线就是毫无底线，因此所有的无中生有的假消息、假新闻，甚至假婚礼，都只会给女主角带来无穷无尽的负面影响和名誉上的打击。所谓没有买卖就没有伤害。只要我们不去看、不去理这些，只是为了追求点击、骗取流量、利用您善良本性的造假营销号，就可以完全避免自己的偶像被伤害。这就是最简单、最快捷、最有效的对赵丽颖的最大的保护了。我自己就是这么一个不平则鸣、嫉恶如仇的人，因为看到过太多的世态炎凉和人心的丑恶，所以在这里也为善良的您提个醒。我觉得最好的爱就是让所爱的人不被伤害，您说对不？如果您支持我的说法和看法，欢迎您随手点个赞、订个阅，再说上两句。因为赵丽颖自己就是一个每次说完话之后都特别喜欢去聆听的人，我也不例外。谢谢您的鼓励和支持。